আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও উইথ শফি আহমেদ আজকে আমরা আপনাদের কাছে লেসন করার পয়েন্ট হলো আইএলস রাইটিং ক্লাস 3 করাতে যাচ্ছি আশা করি ডিয়ার फ्रेंड्स এন্ড স্টুডেন্টস আপনারা খুবই এক্সাইটেড এন্ড ইন্টারেস্টেড अबाउट इट সো আমি আপনাদেরকে অ্যাডভান্স সেন্টেন্স এন্ড ভোকাবুলারি নিয়ে কাজ করছি আমার বই থেকে এবং আপনাদের অনেকেই আপনারা বাংলাদেশে অনেক কোচিং সেন্টার হোক অনলাইনে হোক অনেকে স্ট্রাগল করছেন আইএলস নিয়ে যে আমি আইএলসটা কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি কেন আপনারা অনেকে ফাইভ এই পড়ে আছেন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভে পড়ে আছেন এন্ড সিক্সে পড়ে আছেন দ্য রিজন ইজ আপনাকে প্রথমে আমি সব আমি আপনাদের বলবো দুই তিন মাস আপনারা ভালো করে আপনাদের সেন্টেন্স অ্যাডভান্স ভাবে আপনি লিখতে পারেন কি না ভোকাবুলারি আপনি একটু ডেভেলপ করতে পারেন কি না এই দুইটা নিয়ে প্রথমে কাজ করবেন যদি আপনার সেন্টেন্সগুলো অ্যাডভান্স হয়ে যায় ভোকাবুলারিগুলো অ্যাডভান্স হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি স্পিকিং রাইটিংয়ে দুই জায়গায় ভালো স্কোর করতে পারবেন কারণ আপনারা অনেকেই জানেন গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারির উপরে কিন্তু টু পয়েন্ট ফাইভ করে আপনাকে স্কোরিং করা হয় সো আপনার নয়ের মধ্যে যদি টু আপনি গ্রামারেই পান টু পয়েন্ট সামথিং আর টু যদি আপনি ভোকাবুলারিতেই পান তাহলে কিন্তু এখানেই আপনি চার পেয়ে যাচ্ছেন ক্লিয়ার সো আপনি যদি স্পিকিংয়ে টু সামথিং পেয়ে যান অ্যান্ড রাইটিংয়ে যদি টু সামথিং পেয়ে যান তাহলে আপনার স্কোরটা কিন্তু অনেকে ভালো হবে কারণ অনেকেই এটা বাংলাদেশে যারা আয়েস করে এরা অনেকেই শিওর না বা আপনারা অনেকেই শিওর না বাউটি যে আপনাদেরকে কতটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড ভোকাবুলি নিয়ে কাজ করতে হবে সো আমি রিকোয়েস্ট করবো আজকে থেকে আপনারা সবাই ভালো করে ছয় মাস তিন মাস দুই মাস যে যত ফোন পারেন আগে আপনি স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যাডভান্স সেন্টেন্স লিখতে পারেন কি না অ্যাডভান্স ভোকাবুলারিগুলো আপনি রাইটিং স্পিকিং ইউজ করতে পারেন কি এটা নিয়ে এক দুই মাস কাজ করেন তারপর আপনি আয়াস করেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে এই জন্য আমি এটা নিয়ে আপনাদেরকে ভালো করে আগে এগুলো শেখাবো তারপর আমি রাইটিংয়ের সিস্টেমে যাব সিস্টেম চালে হবে না প্রতিটা লাইন বাই লাইন কীভাবে লিখতে হবে সেন্টেন্সকে কীভাবে ডেভেলপ করতে হবে ওয়ার্ডকে কীভাবে ডেভেলপ করতে হবে সেটা নিয়ে কাজ করবো সো লেটস গেট স্টার্ট টু ডেস ক্লাস রাইট অ্যান্ড এখনই আমি আপনাকে আমার বই থেকে ধরে ধরে সেন্টেন্সগুলো ওয়ার্ডগুলো ডেভেলপ করা শেখাবো আশা করি আপনার রেডি সো লেটস গেট স্টার্ট আজকেও আমি আপনাদেরকে আমার এই বই থেকে আইলস রাইটিং অ্যান্ড লিসনিং বইটা যাদের কাছে আছে তারা এটা খুলে ফেলেন পেজ নম্বর টোয়েন্টি ফাইভে যাবেন আজকেও আমি আমার এখান থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভ কেন মানুষ পায় কারা পায় আমি একটা স্যাম্পল আমি এখান থেকে আপনার এটা আমার ভিডিওর পরে আপনার বারে বারে এই স্যাম্পলটা পড়বেন আমি এখানে রাইটিং একটা স্যাম্পল এখানে লিখেছি এইট পয়েন্ট ফাইভের জন্য সো এইট পয়েন্ট ফাইভ যদি এইট পেতে চান তাহলে প্রশ্ন হলো আপনার কী কী ডেভেলপ করতে হবে আপনার কী কী ওয়ার্ড কী কী স্ট্রাকচার আপনি ডেভেলপ করলে আপনি এইট অথবা এইট পয়েন্ট ফাইভ পাবেন সেটা নিয়ে এখন আমি কাজ করব সো প্রথমে আপনাকে আমি কোয়েশ্চেনসটা পড়ি আপনাদের প্রশ্ন ভালো করে মনে রাখতে হবে ডাইটিং ক্যান চেঞ্জ আ ফার্স লাইফ ফর দ্য বেটার আর রুইন্স ওয়ান্স হেলথ কমপ্লিটলি ডায়েটিং কী করতে পারে মানুষকে চেঞ্জ করতে পারে অথবা কী করে হেলথকে কমপ্লিটলি নষ্ট করে দিতে পারে ধ্বংস করে দিতে পারে What is your opinion? আপনার opinion কী এটা লিখতে হবে আপনাকে এই এস এতে কি রিজনস আপনাকে কিন্তু রিজন দিতে হবে ফর ইউর অ্যান্সার অ্যান্ড ইনক্লুড এক্সাম্পল আপনাকে এক্সাম্পল দিতে হবে ফ্রম ইউর এক্সপিরিয়েন্স এখানে আপনারা যেটা করেন আপনার এইট যারা পান না অথবা ভালো স্কোর করতে পারছে না আপনার কিন্তু এক্সাম্পলগুলো ইউজ করেন না সো আপনার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে যদি কোনো এক্সাম্পল না থাকে তাহলে আপনার ফ্রেন্ডের সাথে হয়েছে কি না কাজিনের সাথে হয়েছে কি না দেশের কারোর সাথে হয়েছে কি না আপনি এ ধরনের এক্সাম্পল ইউজ করতে পারেন তাহলে আমরা ওইটা পরে যাই আমরা দেখ আজকে যেহেতু আমি বলেছি আপনাদেরকে আমি শেখাবো স্ট্রাকচার অ্যান্ড ভোকাবুলারি কীভাবে ডেভেলপ করে ইংলিশকে আপনি ফাইভ থেকে এইটে নিয়ে যেতে পারেন সেটা নিয়ে কাজ করব সো এখানে আপনি আমার বই থেকে আমি স্যাম্পলটা পড়ছি আপনার বারে বারে এই স্যাম্পলটা পড়বেন উপরে প্রথম স্যাম্পলটা এইট অথবা এইট পয়েন্ট ফাইভের সাম আর্গিউ দ্যাট ডাইটিং হ্যাজ এক্সট্রা অর্ডিনারি ইম্প্যাক্ট অন ওয়ান্স লাইফ দেখেন এই সেন্টেন্সটা বইয়ে যেইভাবে লেখা আছে আপনারা হলে এই সেন্টেন্সটা ফাইভ কেন পান সেটা নিয়ে আমি এখন কাজ করব সো আমি যেটা নোট করেছি ওই নোট থেকে আমি আপনাকে আমার বইয়ে প্রতিটা লাইন পড়াবো প্লাস আপনারা হলে কি লিখতেন আর এই বইটা পড়লে আপনি ইংলিশটা ইংরেজিটা কীভাবে ডেভেলপ করবে আপনার রাইটিংটা সেটার পার্থক্য এখন দেখাবো সো এখন আমি আপনাদের আমার বই থেকে অ্যাডভান্স সেন্টেন্স ভোকাবুলারিটা দেখাবো এবং আপনি কেন ফাইভ পান আপনি কী ধরনের সেন্টেন্স লিখলেন ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ নানান কোচিং চেঞ্জ করছেন টিচার চেঞ্জ করছেন কেন আপনি ফাইভ অথবা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আটকে আছেন আপনাকে আসলে কী করতে হবে সেটাই বলি দেখেন আপনারা হলে কোয়েশ্চেন্সগুলো কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছে
আমরা বিগিনিং এ যখন স্টোন দের পড়ে তারা দেখি এই ভাবে লেখে এর জন্য 5.5 সে কিন্তু 6 এ আসতে পারছে না 7 এ আসতে পারছে না 8 এ আসতে পারছে না সাম পিপল থিংক দ্যাট না লিখে আপনি দেখেন সাম পিপল আরগিউ দ্যাট রাইট সো डिफरेंट পিপল কিন্তু डिफरेंट ব্যাপার নিয়ে কথা বলে সো আপনি আপনার ওপিনিয়ন দিতে গেলে আপনি কিন্তু রাইটিংটা এইভাবে শুরু করতে পারেন ডিফারেন্ট মানুষ ডিফারেন্ট ভাবে চিন্তা করে সো যারা সাম পিপল থিংক দ্যাট লেখেন তারা এইভাবে শুরু করতে পারে সাম পিপল আরগিউ দ্যাট অথবা সাম আরগিউ দ্যাট পিপল বলার দরকার নেই এটা মোর একাডেমিক মনে হবে নেক্সট দেখেন ডাইটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ডেভেলপিং আওয়ার হেলথ সো এই যে আপনি যে লিখলেন ডাইটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ডেভেলপিং আওয়ার হেলথ এখানে কিন্তু কোনো ভুল নেই ভুলটা কি জানেন আপনার সেন্টেন্স উইক অনেক উইক স্ট্রাকচার উইক ওয়ার্ড উইক এটাকে আমি অ্যাডভান্স করে দিচ্ছি যেটা আমার বইটার স্যাম্পলটা আপনি বারে বার পড়বেন আমার বইয়ে কীভাবে লেখা সেটা দেখেন ডাইটিং হ্যাজ অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট মানে কি প্রভাব আসলে একটু ইম্পর্টেন্ট না বলে এক্সট্রা অর্ডিনারি ইম্প্যাক্ট অন ওয়ান্স লাইফ তাহলে আওয়ার লাইফ বারে বার আওয়ার লাইফ অনেকে লেখে আওয়ার হেলথ আওয়ার আওয়ার না বার আপনি ওয়ান্স লাইফ লেখেন তাহলে কি লিখলাম ডাইটিং হ্যাজ এক্সট্রা অর্ডিনারি ইম্প্যাক্ট তাহলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর না লিখে আপনি কী করবেন এক্সট্রা অর্ডিনারি ইম্প্যাক্ট প্রভাব পড়ে সো আপনি ইম্প্যাক্ট ওয়ার্ডটা আপনার প্রচুর ইউজ করতে পারেন আজকে থেকে অন ওয়ান্স লাইফ কারো লাইফে তাহলে আওয়ার হেলথ না বলে আওয়ার লাইফ না বলে অন ওয়ান্স লাইফ তাহলে এখানে সেটেস্টা আমি কম্পেয়ার করে দেখালাম কীভাবে ডেভেলপ করবেন নাম্বার থ্রি টু গেল বাট আপনার সেন্টার শুরু করেন আবার বাট দিয়ে যদিও বাট দিয়ে শুরু করেন কিন্তু বাটের আগে একটা কমা দেন না প্লিজ বাটের আগে একটা কমা দেবেন হ্যাঁ আর সেন্টেন্সের শুরুতে ভুলেও বাট ইউজ করবেন না তাহলে কি করবেন আপনি সেন্টেন্সটাকে দুইটা সেন্টেন্সকে অ্যাড করে বিটা ছোটো হাতে দিবেন তার আগে একটা কমা দিবেন ক মা দেবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাট তারপরে আপনার সেন্টেন্সটা বলি আপনারা কেন সিক্স বা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পাচ্ছেন বাট সাম পিপুল আবার লিখেছেন সাম পিপুল দেখেন পারে বা সাম পিপুল লেখেন সাম পিপুল থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ রিয়েলি ব্যাড ফর আওয়ার হেলথ তাহলে সাম পিপুল কী মনে হচ্ছে আপনি রাইটিংটাকে দেখেন বাড়াচ্ছেন আবার লিখছেন সাম পিপুল এটা আমাদের জন্য অনেক খারাপ এই সেন্টেন্সটাকে আপনি ফাইভ থেকে এইটে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে কী করতে হবে সেটা ক্লিয়ার করছে আপনি পার্টনার লিখে কমা দিয়ে সেন্টেন্সটাকে আরও এক্সটেন্ড করতে পারেন হোয়ার অ্যাজ হোয়ার অ্যাজ কিন্তু একসাথে লিখবেন বি কেয়ারফুল হোয়ার অ্যাজের পর আপনি একটা কমা দেবেন ওকে তাইলে হোয়ার অ্যাজ একসাথে লিখবেন কিন্তু তারপরে কমা নাহলে দুইটা ভুল হয়ে যাবে হোয়ার আলাদা অ্যাজ আলাদা ভুল তারপরে কমা দিলেন না ভুল তাহলে হোয়ার অ্যাজ তাহলে পার্টনার লিখে আমরা কী লিখতে পারি হোয়ার অ্যাজ ক্লিয়ার তাহলে হোয়ার অ্যাজ যদি লেখেন তাহলে আপনার কিন্তু আবার সেন্টেন্সটা শুরু করার দরকার নেই আপনি একটা কমা দিয়ে আর একটা সেন্টেন্সকে অ্যাড করে দেবেন হোয়ার অ্যাজ আদার্স আর অফ এ ভিউ দ্যাট তাহলে কী হলো যে সাম পিপুল থিঙ্ক দ্যাট না লিখে কী লিখতে পারেন আদার্স আর অফ এ ভিউ দ্যাট তাহলে সাম পিপুল থিঙ্ক দ্যাট এর আর একটা সিনোনিয়ম আপনি সেন্টেন্স বা ওয়ার্ড কী শিখলেন আদার্স আর অফ এ ভিউ দ্যাট মানে অন্যরা চিন্তা করে ইট অ্যাবসলুটলি ইট অ্যাবসলুটলি কি করে ইট অ্যাবসুট অ্যাবসলুটলি আফেক্টস আ পার্সনস হেলথ এটা সম্পূর্ণভাবে একজন পার্সনের হেলথকে প্রবাহিত করে তাহলে রিয়েলি ব্যাড না বলে আপনি কী বলতে পারেন অ্যাবসলুটলি রিয়েলি ব্যাডের জায়গায় আমি কী লিখে দিলাম অ্যাবসলুটলি আফেক্টস ক্লিয়ার আ পার্সনস হেলথ তাহলে এখানে আওয়ার হেলথের জায়গায় আবার কী বললাম আ পার্সনস হেলথ তাহলে বার একবার লিখলাম ওয়ান্স লাইফ এখন লিখলেন আ পার্সন বারে বার আওয়ার লাইফ লেখার দরকার নেই তাহলে আমরা এই সেন্টেন্স থেকে কী শিখলাম আমরা আমরা সাম পিপুলের জায়গায় কী লিখতে পারি বাটের জায়গায় লিখলাম ওয়্যার অ্যাস সাম পিপুলের জায়গায় লিখলাম আদার্স আর অফ এ ভিউ দ্যাট ওকে রিয়েলি ব্যাডের জায়গায় আমরা কী লিখলাম অ্যাবসলুটলি আফেক্টস ওকে অ্যাফেক্টসও বলতে পারেন আফেক্টসও বলতে পারেন ব্রিটিশ আর আমেরিকার দুইটা দুই অ্যাকসেন্টে দুইটা দুই সাউন্ড অফ কি হতে পারে আ পার্সনস হেলথ তাহলে একবার যদি আপনি ওয়ান্স লাইফ ওয়ান্স হেলথ বলেন আরেকবার লিখে নিয়ে পার্সনস হেলথ তাহলে রিপিটেশন করবেন না ওয়ার্ড অ্যান্ড স্ট্রাকচার এটা গেল নাম্বার থ্রি এখন আমরা নাম্বার ফোর করব চার নম্বর সেন্টেন্সে এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হলো উই ক্যান সে দ্যাট টু মাচ ডাইটিং আমরা কী আপনি হলে কীভাবে লেখেন দেখেন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আপনি কেন পান উই ক্যান সে দ্যাট টু মাচ ডাইটিং ক্যান বি ব্যাড ফর আওয়ার হেলথ দেন গুড তো টু মাচ ডাইটিং এটা আমাদের শরীরের জন্য খারাপ ভালো হচ্ছে ক্ষতিকর হয় দেখেন আবার কিন্তু আওয়ার হেলথ আপনি এইভাবেই লেখেন রাইট আমি কিন্তু খুব গবেষণা করে খুব রিসার্চ করে কিন্তু অনেক খাতা অনেক ছেলে মেয়েদের খাতা দেখে দেখে এগুলো বার
মানে উই ক্যান সে দ্যাট এর জায়গায় আপনি কি বলতে পারেন ইট ক্যান নট বি ডিনাইড এটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না রাইট টু মাচ ডায়েটিং টু মাচ ডায়েটিং এর জায়গায় আপনি কি লিখতে পারেন ডায়েটিং এক্সট্রিমলি মে কজ মোর হার্ম দেন গোল তাহলে টু মাচ ডায়েটিং ক্যান বি ব্যাড ফর আওয়ার হেলথ এই জায়গাটা আপনি কি লিখতে পারেন ডায়েটিং এক্সট্রিমলি মে কজ মোর হার্ম দেন গোল ভালো হচ্ছে খারাপ কিছু এটা বয়ে আনে তাহলে দেন না কিন্তু টি এইচ এ আনে উচ্ছন হবে দেন ইস নট দেন ইস দ্যাট ক্লিয়ার সে চার নম্বরটা গেলে এগুলো প্রচুর স্টাডি করবেন বারে বার কম্পেয়ার করবেন আপনি ফাইভ এরকম কম্পেয়ার করবেন বারে বার লিখবেন দেখবেন আপনার ওয়ার্ড স্ট্রাকচার অনেক ডেভেলপ হয়ে গেছে এবং এগুলো আপনি পেলে ওয়ার্ক করবে নেক্সট আমরা এখন পাঁচ নম্বরটা করব নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভ আপনি হলে কি লিখতেন সেটা আমি ক্লিয়ার করি আপনি হলে আবার সেন্টেন্স শুরু করতেন বাট আই থিঙ্ক দ্যাট তাহলে বাট আই থিঙ্ক দ্যাট ইফ উই মেনটেন গুড ডায়েটিং ইট ক্যান কিপ আওয়ার বডি ফিট অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ দেখেন এখানে কিন্তু সেন্টেন্সে কোনো ভুল নেই কিন্তু অনেক সিম্পল ওয়ার্ড অ্যান্ড স্ট্রাকচার ইউজ করার কারণে আপনি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পাচ্ছেন তাহলে এই জায়গাটা আমি বাট না লিখে কি লিখতে পারি হাউ এভার রাইট আবার মনে আছে তো আমি ক্লাস টুতে কত ক্লাস এটা করেছিলাম তাহলে পার্টনার লিখে হাউ এভার একসাথে লিখবেন তারপর একটা কমা হবে তারপর আই থিঙ্ক দ্যাট আই থিঙ্ক দ্যাট এর জায়গায় কি লিখতে পারে ইন মাই ওপিনিয়ন পার এভার আই থিঙ্ক দ্যাট লিখবেন না ইন মাই ওপিনিয়ন দিলেন ইফ উই মেনটেন গুড ডায়েটিং তাহলে এখানে কী বলতে ইফেক্টিভ ডায়েটিং ইজ অ্যাসেনশিয়াল তাহলে গুড ডায়েটিং এর জায়গায় আমরা গুড জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি ইফেক্টিভ বার এবার মনে রাখবেন গুড না লিখলে কি লিখতে পারি ইফেক্টিভ ডায়েটিং ইজ এসেনশিয়াল এসেনশিয়াল না কিন্তু আপনার এখানেও আপনারা লেখেন এটা কি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লেখেন খুবই একই খেয়ে আমি ওয়ার্ড আপনার বারে বার রিপিট করেন তাহলে এসেনশিয়াল লিখতে পারেন অথবা অথবা আপনি লিখতে পারেন ক্রুশাল ওকে ক্রুশাল ক্রুশিয়াল না হ্যাঁ ক্রুশাল তাহলে এসেনশিয়াল অথবা ক্রুশাল এই ওয়ার্ডগুলো লিখতে পারেন ইম্পর্টেন্টের জায়গায় ওকে ফর মেনটেনিং গুড হেলথ অ্যান্ড কিপিং এ কিপিং আ মোর অ্যাট্রাকটিভ বডি শেপ ক্লিয়ার তাহলে এখানে আপনি অ্যাডভান্স ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন তো উপরে নিচে বারে বার কম্পেয়ার করেন তাহলে এখান থেকে আমরা মেলি কি শিখবো পার্টনার লিখে আমরা লিখতে পারি হাউ এভার হাউ এভার আই থিঙ্কের জায়গায় লিখতে পারি ইন মাই ওপিনিয়ন আর ইফ ইউ মেনটেন এ গুড ডায়েটিং গুড ডায়েটিংয়ের জায়গায় লিখতে ইফেক্টিভ ডায়েটিং হ্যাঁ ইম্পর্টেন্টের জায়গায় অ্যাসেনশিয়াল ক্রুশাল এগুলো লিখতে পারে ইস দ্য ক্লিয়ার সো নাম্বার ফাইভ গেল এবার আমি নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্সে আমি আপনাকে একটা কমার ব্যবহার থেকে শেখাবো আপনার অনেক সময় ফার্স্ট অফ অল দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করে এটা কোনো ভুল না বাট আপনি একটা কমা দিতে ভুলে যান তো প্লিজ ফার্স্ট অফ অল লেখার পর একটা কমা দিবেন নাম্বার সেভেন আওয়ার লাইফ লেখে না অনেকে আওয়ার লাইফ এটা আওয়ার লাইফ না আওয়ার লাইফস এল আই ভি ই এস আবার বলছি আওয়ার লাইফস হবে নট আওয়ার লাইফ ওকে নাম্বার সেভেন নাম্বার এইট উই ক্যান সে দ্যাট বারে বার লেখেন উই ক্যান সে দ্যাট এটা না লেখে ইট ইজ রিজনেবল টু সাজেস্ট দ্যাট আপনি কোনো কিছু যদি সাজেস্ট করতে চান আপনার মনে হচ্ছে আমি একটা সাজেশন এখানে দিচ্ছি তাহলে উই ক্যান সে দ্যাট না বলে আপনি বলতে পারেন ইট ইজ রিজনেবল এটা রিজনেবল এটা অনেক রিজন মেক করে ইট ইজ রিজনেবল টু সাজেস্ট দ্যাট তাহলে উই ক্যান সে দ্যাট না করে আপনি নাম্বার এইট এই জায়গাটা আপনি এটাও ডেভেলপ করতে পারেন নেক্সট নয় নম্বর সেন্টেন্স আপনার আমি যেটা আপনাদের খাতা থেকে নিলাম আপনার যেভাবে সাধারণত লেখেন ডায়েটিং ইজ গুড ফর কন্ট্রোলিং আওয়ার বডি ওয়েট এই দেখেন আবার আপনি গুড এই গুড ওয়ার্ডটা থেকে আপনাদের বার হতে হবে কেন এক্সামিনার কিন্তু ভোকাবুলারির উপর আপনাকে স্কোরিং করবে বারে বার এই জিনিসটা মনে রাখার চেষ্টা করেন ভোকাবুলারি স্ট্রাকচার কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট স্পিকিংয়েও রাইটিংয়েও তাহলে তাহলে এখানে কী লিখতে হবে মনে আছে ডায়েটিং ইজ গুড না বলে আমরা কী বলবো ইফেক্টিভ ফর কন্ট্রোলিং আওয়ার বডি ওয়েট নাম্বার টেন ফর গেটিং সামথিং 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 তাহলে ফর গেটিং না বলে আপনি কি বলতে পারেন ফর গেটিংটা অনেকটি স্পিকিং ওয়ার্ড হয়ে যায় আপনি অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ড রাইটিং ওয়ার্ডের জন্য একটু ফর্মালভাবে লেখার জন্য আপনার অফিসিয়ালি এটা ইউজ করবেন ফর গেটিং না বলে ইন ওয়ার্ড টু অ্যাচিভ গেটটা অনেক স্পিকিং হয়ে যায় আপনি যদি একটু ফর্মালভাবে লিখতে চান তাহলে গেট না বলে কি বলবো অ্যাচিভ আর ফর গেটিং না বলে কি বলতে পারেন ইন ওয়ার্ড টু তাহলে ইন ওয়ার্ড টু ট্রাই টু ইউজ ইট ইন ওয়ার্ড টু ফর দ্যাট ফর 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 বারে বার না লিখে ইন ওয়ার্ড টু achieve right next number 11 which is important for removing us from overweight well after the number 11 statistically again which is important for removing us when i'm going to remove kore overweight take it to me dieting kore the lambra remove money to tour kore be paper that they can eat a quote weak at the structure and what the op
আপনি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের বেশি কী ভাবে পাবেন আর একটু হলেই কিন্তু আপনি কানাডা যেতে পারছেন অস্ট্রেলিয়া যেতে পারছেন আমেরিকায় যেতে পারছেন কিন্তু আপনাকে হয়তো কেউ ধরে ধরে এইভাবে দেখাচ্ছে না হয়তো এরকম হচ্ছে এর জন্য আমি খুব রিসার্চ করে কিন্তু ক্লাসগুলো আমি রাইটিং ক্লাসগুলো এইভাবে করাচ্ছি সারা দিন ওয়ার্ক করার পর কিন্তু একটা ভিডিও বানাচ্ছে আপনাদের জন্য ভালো করে দেখবেন আর মুখস্থ করে ফেলবেন এগুলো তাহলে হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট না লিখে কি লিখতে পারেন হুইচ ইজ নেসেসারি হুইচ ইজ অ্যাসেনশিয়াল উপরে যদি অ্যাসেনশিয়াল ইউজ করেছি মনে আছে তাহলে এখন বলবো হুইচ ইজ নেসেসারি বারে বার রিপিট করবো না একটা ওয়ার্ডকে তাহলে হুইচ ইজ নেসেসারি তাহলে হুইচের আগে একটা কমা দিতে বলবেন না আপনার দুইটা সেন্টেন্সকে সংযুক্ত করতে পারেন হুইচ দিয়ে বাট অনেকে কমা দেয় না এখানে এর জন্য আপনার স্কোরটা পাংচুয়েশন প্রবলেম থাকে অনেকে সো হুইচের আগে একটা কমা দেবেন হানড্রেড পারসেন্ট দেবেন কেউ না বললেও দেবেন হুইচ ইজ নেসেসারি ফর প্রিভেন্টিং রিমুভিং না রিমুভিং এর চেয়ে আরও অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ডটা কি প্রিভেন্টিং দূর করা আজ ফ্রম বিং ওভার ওয়েট অর অবিস অবিস মানে কি এক্সট্রিমলি যারা ফ্যাট রাইট তাহলে এখানে আমি কি আপনাকে হেল্প করলাম হুইচের আগে আমি একটা কমা দিব আপনি হুইচ ইস করেছেন আমি হুইচ ইস করলাম ইম্পর্টেন্টের জায়গায় আমরা কি বলতে পারি ইম্পর্টেন্ট জায়গায় আমরা বলতে পারি নেসেসারি অথবা অ্যাসেনশিয়াল ওকে রিমুভিং এর জায়গায় আমরা কি বললাম প্রিভেন্টিং আস ফ্রম ওভার ওয়েট তাহলে আস ফ্রম ওভার ওয়েট এটা কাইট টু অ্যাডভান্স স্টেলে কী লিখলাম বিং ওভার ওয়েট ও অবিস আমি আর একটা ইনফরমেশন অ্যাড করে দিলাম মানে যারা এক্সট্রিমলি ফ্যাট হয়ে যায় এটাকে বলা হয় অবিস যারা এক্সট্রিমলি ফ্যাট তার মানে ওভার ওয়েটও হব না এক্সট্রিমলিও ফ্যাট হব না আশা করি বুঝতে পারলেন নেক্সট আপনার যেটা এইট পয়েন্ট অথবা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নাইন পান না কারণ আপনি কোনো রিসার্চের কথা এখানে লেখেন না আপনার দুই একটা রিসার্চের কথা লেখার চেষ্টা করবেন আপনি এরকম কিছু রিসেন্ট রিসার্চ হেলথ নিয়ে ওয়েলথ নিয়ে খাবার নিয়ে ডিজিজ নিয়ে কয়েকটা রিসার্চ ইয়ার এবং যারা রিসার্চ করে দেখে যে ইউনিভার্সিটি অথবা রাইটার এদের নামগুলো মুখস্থ করে ফেলবেন এরকম পঞ্চাশ ষাটটা আপনি মুখস্থ করে ফেলবেন তাহলে আপনাকে এক্সামিনার মনে করবে ওয়াও এ খুব রিসার্চ করে খুব পড়ালেখা করে অনেক বেশি জানে ওয়ার্ড সম্বন্ধে তাহলে আর রিসেন্ট রিসার্চ কনক্লুড সামথিং 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 রিসার্চ কনক্লুড করে একটা খাবার হলে খাবার রিলেটেড কিছু বলবেন ডায়েটিং হলে ডায়েটিং রিলেটেড কিছু বলবেন এবং আপনি আপনার যদি ডিজিজ হয় ডিজিজ রিলেটেড কিছু বলবেন করোনা হলে করোনা রিলেটেড কিছু বলবেন তাহলে কোনো রিসার্চের কথা আপনি অ্যাড করবেন যদি ভালো স্কোর করতে চান নেক্সট আর একটা প্রবলেম হলো আপনার অনেক সময় লিখেন ওয়ান অফ দ্য সাথে এজ দেন না তাহলে ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ হবে ওকে ওয়ান অফ দ্য গুড ওয়েজ আমরা এইভাবে ডাইটিং করতে পারি সামথিং সামথিং ওয়ান অফ দ্য গুড ওয়েজ বলে একটা কোনো কাহিনী বলতে চাইলেন তাহলে এইখানেও সেন্টেন্সটা দেখেন কত উইক আপনার গ্রামার ঠিক আছে কিন্তু ওয়ার্ডগুলো কত উইক দেখেন তাহলে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ গুডের জায়গায় বলুন ইফেক্টিভ মেজার্স ওয়ান অফ দ্য ইফেক্টিভ মেজার্স মেজার না হ্যাঁ মেজার জে এর মতো উচ্চারণ হবে মেজার্স মানে কি একটা ওয়ে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ গুড না বলে ইফেক্টিভ পড়বো আর ওয়েজ না বলে কি বলবো মেজার্স ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ মেজার্স তারপরে বলে সামথিং সামথিং আপনি কিছু বলতে পারেন এটা হলো নাম্বার তেরো নাম্বার চোদ্দোতে আমরা যেটা করব অ্যান্ড ইট হেল্পস আস টু ইম্প্রুভ আওয়ার অথবা দেয়ার সামথিং সামথিং আপনি টাইটিং নিয়ে এখনও লিখছেন তাহলে অ্যান্ডের আগে যে প্রবলেমটা হলো আপনি একটা কমা দেন না তাহলে একটা সেন্টেন্স বলে অ্যান্ড ইট হেল্পস তাহলে আপনি যদি সেন্টেন্স এট দিয়ে শুরু করতে চান একটা সেন্টেন্স বলেন যে ডাইটিং আমাদের এই কাজটা করে রাইট আবার ফুল স্টপ দিয়ে ইট হেল্পস না বলে আপনি একটা অ্যান্ড দেবেন অ্যান্ড দিয়ে সংযুক্ত করে দেবেন দুইটা সেন্টেন্সকে বা তার আগে একটা কমা দেবেন তাহলে একটু ইম্প্রুভ হলো আপনার রাইটিংটা অ্যান্ড ইট হেল্পস টু ইম্প্রুভ দেয়ার অথবা আওয়ার বডি সামথিং সামথিং তাহলে এখন আপনি অ্যান্ড না লিখে এখানে কী লিখতে পারেন মোর ওভার তাহলে এখন আপনি যদি এতক্ষণ যারা বারে বার অ্যান্ড লিখেন তাদেরকে বলছি আপনি অ্যান্ড দিয়ে রাইটিং আপনি ডাইটিং নিয়ে কথা বলছেন ডাইটিং তো আপনার এই কারণে আপনার আপনার জীবনকে সাহায্য করতে পারে এখন আপনি আরও ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছেন তখন বলবেন কি অ্যান্ড না বলে কি বলবেন মোর ওভার কমা মোর ওভার একসাথে লিখতে হয় মনে আছে তো মোর ওভার অথবা আপনি লিখতে পারেন ফার্দার মোর অথবা লিখতে পারেন বিসাইডস অথবা লিখতে পারেন আপার্ট ফ্রম মনে আছে আমি গত ক্লাসে যেটা করিয়েছিলাম তাহলে একবার যদি এখানে আপনি অ্যান্ডের জায়গায় মোর ওভার কমা ডাইটিং ইজ ক্রুশাল তাহলে ইম্পর্টেন্ট না বলে আপনি কী বলতে পারেন ক্রুশাল ওকে ফর সামথিং সামথিং এখানেও আমি আপনাকে চোদ্দো নম্বর পয়েন্টটা সেন্টেন্সটা ইম্প্রুভ করে দিলাম অ্যান্ডের জায়গায় আমরা মোর ওভার লিখবো ইট হেল্পস টু ইম্প্রুভ আওয়ার এটা নর্মাল একটা সেন্টেন্স ডাইটিং ইজ ক্রুশাল ফর ড্যাশ 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 সামথিং সামথিং
বডির একটা আউটফিট কি করে আমাদের কনফিডেন্টটা কি করে অনেক হাই করে দিয়ে যারা সাধারণত ডায়েটিং করে এক্সারসাইজ করে ওদের বডির আউটফিটটা কিন্তু কনফিডেন্ট লেভেলকে অনেক হাই করে ফেলে যেমন আমাকে করে আমি এক্সারসাইজ করি এভরিডে করি সো আমি যখন এক্সারসাইজ করি তারপর যখন ভিডিও বানাই কাপড় পরি আমার কনফিডেন্ট লেভেলটা কিন্তু অনেক হাই হয়ে যায় আপনারাও এক্সারসাইজ করবেন ওকে সো প্রতিদিন এক্সারসাইজ করি তারপরে ভিডিও বানাই আপনারাও করবেন অ্যান্ড অলসো ট্রাই টু প্রে ফাইভ টাইমস তো এখানে আপনি দেখেন খেয়াল করেন আবার পড়ছি সেন্টেন্সটা আ গুড বডি আউটফিট মেক্স আওয়ার কনফিডেন্ট হাই তাহলে এখানে লিখতে পারেন আপনি অ্যাডভান্স স্টাইলে কী লিখবেন এই বই থেকে আ ফিট অ্যান্ড প্রেজেন্টেবল প্রেজেন্টেবল মানে নিজেকে প্রেজেন্টেবল করা যায় আউটলুক অ্যাবসলুটলি কি করে বুস্ট আপ ওয়ান্স কনফিডেন্ট অ্যাবসলুটলি কি করে মানুষের কনফিডেন্টকে বুস্ট আপ করে কনফিডেন্ট লেভেলকে লেভেল ইজ হিজ অর হার সোশ্যাল লাইফ মানে সেন্সেসটা আমি আবার পড়ছি আ ফিট অ্যান্ড প্রেজেন্টেবল আউটলুক অ্যাবসলুটলি বুস্ট আপ ওয়ান্স কনফিডেন্ট লেভেল ইন হিজ অর হার সোশ্যাল লাইফ তাহলে আ গুড বডি আউটফিটটাকে বলতে পারেন এ ফিট অ্যান্ড প্রেজেন্টেবল আউটলুক আপনি এখানে চেঞ্জ করতে পারেন ওকে মেক্স আওয়ার কনফিডেন্ট হাই এই জায়গায় আপনি কী বলতে পারেন অ্যাবসলুটলি একটু আপনি ডিফারেন্ট কিছু ওয়ার্ড দিয়ে অ্যাবসলুটলি ডেফিনেটলি নো ডাউট আপনি এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারেন তাহলে আরও স্ট্রং বুঝাবে আপনি স্টেটমেন্টগুলো যে এক্সামিনার বুঝবে অনেক স্ট্রং স্ট্রংলি স্টেটিং সে কী বলতে চাচ্ছে আমাকে বুঝাচ্ছে বুস্ট আপ করে ওয়ান্স কনফিডেন্ট লেভেল ইন হিজ অর হার সোশ্যাল লাইফ তাহলে ইন হিজ অর হার কেন দেখলাম আওয়ার লাইফস তাহলে আওয়ার লাইফসটা বলে এখানে আপনি আমি কী করে দিলাম ইন হিজ অর হার সোশ্যাল লাইফ ইস দ্য ক্লিয়ার তারপর আমরা নাম্বার তেরো এটাই এখানে শেষ আমরা ফর এক্সাম্পল দেই না ওখানে কিন্তু আপনাকে দেখেন পোষ্যর মধ্যেই বলেছে এক্সাম্পল ইউজ করতে বলছে ইনক্লুড এক্সাম্পল ফ্রম ইউর এক্সপিরিয়েন্স তাহলে আপনার এক্সপিরিয়েন্স মানে কি আপনার জীবনের সাথে ঘটেছে অথবা আপনার বোনের জীবনে ঘটতে পারে ভাইয়ের দুলা ভাইয়ের মামা চাচা কাকা রাইট তো এই আরেকটা প্রবলেম হলো আপনার কেন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পান কারণ আপনার এক্সাম্পল দেন না নিজের জীবন দিয়েও দেন না না থাকলে মানুষের জীবন দিয়ে দেন নাম্বার ওয়ান তো এক্সাম্পল দিবেন এবার আপনার যখন এক্সাম্পল দেন বারে বার লিখেন ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল প্রচুর খাতায় আমি এটা দেখি তাহলে একবার যদি আপনি ফর এক্সাম্পল লিখেন কমা দেবেন তাহলে আরেকবার লিখেন ফর ইনস্টেন্স বানান ভুলবেন না কমা অথবা বলতে পারে সাচ অ্যাস তাহলে একটা রাইটিংয়ের এসে রাইটিংয়ের মধ্যে যদি আপনি তিনবার এক্সাম্পল লেখেন তাহলে প্রথমে ভালোটা লেখেন ফর ইনস্টেন্স কমা তারপর একটা এক্সাম্পল দেন আপনার জীবন দিয়ে অথবা আপনার বোনের জীবন দিয়ে অথবা ভাইয়ে যদি আপনি ফর ইনস্টেন্স উপরে লিখে ফেলেন তাহলে পরে লিখেন সাচ অ্যাস কমা রাইট তারপরে যদি আবার ফর এক্সাম্পল লিখতে হয় তাহলে লিখেন ফর এক্সাম্পল তখন আপনি ফর এক্সাম্পল লিখেন প্রথমে এত উইক ওয়ার্ড ইউজ করবেন না সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড স্টুডেন্টস আই হোপ ইউ রিয়েলি 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 লাইক দিস ভিডিও আপনার অবশ্যই কমেন্ট করবেন অনেক কমেন্ট করবেন লাইক দেবেন অ্যান্ড অবশ্যই ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আপনারা আমার সাথে থাকবেন আমি অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য অনেক রিসার্চ করে আমি বই লিখি অ্যান্ড আপনাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি এবং লাইন বাই লাইন বই থেকে পড়াচ্ছি আপনার অবশ্যই পঁচিশ নম্বর পেজে আমার এই স্যাম্পলটা যেখান থেকে আমি এতক্ষণ ভিডিও করলাম বারে বার বিশ বার তিরিশ বার পড়বেন আর বারে বার লিখবেন আপনার ওয়ার্ড অ্যান্ড স্ট্রাকচার ডেভেলপ করবেন অ্যান্ড প্লিজ আপনারা আমার এই দুইটা বইয়ের সাথে একটা ছোটো বইও অর্ডার করবেন আমি আজকে ক্লাস করালাম রাইটিং অ্যান্ড লিসেনিংয়ের বই থেকে আর এখানে হলো স্পিকিং আর রিডিং আমি সব ক্লাস আপনাদেরকে পড়াবো আমি কিন্তু খুব স্লোলি যাচ্ছি বাট আই এম গোয়িং শিওরলি সো ডিওর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড স্টুডেন্টস আই ওয়ান্ট ইউ টু talk to your friends about it you have a lot of friends right in different coaching centers they are doing their ielts but the problem is sometimes maybe they are coaching take help ache sometimes they are not getting helped so to your friends and students i want to suggest your friends about my youtube channel and operate on a basic practice korben ar shamanno 300 300 taka kharch kore apnar delivery charge extra di apnar obosshoi dhakar modhe ek din pore boi peye jaben আর ঢাকার বাইরে হলো তিন দিনের মধ্যে আর পৃথিবীর যে কোনো থেকে জায়গা থেকে বইটা অর্ডার করতে পারেন ডিএইচএলের মাধ্যমে সাত দিনের মধ্যে বই পেয়ে যাবেন করোনায় আমাদের সার্ভিস অন এখনই কল দেন প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আই ওয়ান্ট টু টিচ পিপুল আই ওয়ান্ট টু রিচ পিপুল সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আই উইল সি ইউ সাম আদার টাইম আমাকে অনেক কমেন্ট করে আর ফেসবুকে এটা শেয়ার করে আমাকে মোটিভেট করবেন অ্যান্ড আই উইল বি মোটিভেটেড আই উইল সি ইউ দ্য নিউ ভিডিও ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট মি টু মেক সাম টাইস অফ ভিডিও রাইট সি ইউ টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ আসসালামাইকুম